हेलो फ्रेंड्स वेलकाम टू माई चैनल आज हमें तुम्हारे साथ शेयर करते चले मायपुर जावर एक्सपिरियन्स तो चलो शुरू करा जाए तो सर्वप्रथम जत्रा शुरू हल बनगा भोर पाँचटार समय उठे पोछानो शुरू कर लमी माँ एवं बाबा तपर हमें साढ़े छा नागद बैरिए सतटा दस दस दिखे एक ट्रेन पाव जाए আমরা মূলত হোকে কৃষ্ণনগর যে একেবারে কৃষ্ণনগরে যাই ওই ট্রেনটাই যায়নি আমরা বনগা থেকে প্রথমে রানাঘাট লোকাল ধরে রানাঘাটে গেলাম তারপরে রানাঘাট থেকে কৃষ্ণনগর সোজা তো ট্রেন চলছে চলছে তারপরে আমরা রানাঘাটে পৌঁছালাম ওখানে বসলাম কিছুক্ষণ তারপরে ঠিক লেট হয়ে গেল আমাদের বলতে বলতে সময় হতে হতে আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ আমরা ওই কৃষ্ণনগর কৃষ্ণনগর লোকালের ট্রেন পেলাম তারপরে দশটা নাগাদ পৌঁছে ওখানে একটু লুচি আর তরকারি খেলাম স্টেশনে বসেই তবে কৃষ্ণনগর স্টেশনটা খুব সুন্দর তারপরে ওখান থেকে আমরা কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে বেরোলাম বেরিয়ে দেখি সব সুবিধা বেরিয়ে আর টোটোলারা বলছে কিন্তু টোটোতে আমরা চললাম না আমরা অটো করেই গেলাম তারপর অটোতে হয়তো পঁচিশ টাকা নিয়েছিল পার হেড ঠিক না যায় না মনে নেই ঠিক তারপরে যেতে যেতে পুলোর ঘাটে পৌঁছালাম পুলোর ঘাটে বোধ হয় এক একজনে তিন টাকা না ক টাকা করে বাবা দিয়েছিল আমার ঠিক ওখান থেকে টাকা দিয়ে এই যে হুলোর ঘাটের কিছু ছবি তারপরে ওখান থেকে প্রচুর ছবি তোলা হলো তারপরে আমরা হুলোর ঘাট থেকে নেমে মানে ওই পারে গিয়ে মায়াপুরের ওখানে নেমে হচ্ছে আমরা ওই বাসে যেতাম নাই টোটোই তো আমরা বাসে গেলাম বাসে করে গিয়ে মায়াপুরে নামলাম নেমে গেট দিয়ে ঢুকলাম ঢুকে তারপরে আমরা হচ্ছে একটু চারিদিকটা ঘুরে নিলাম ওখানে খুব সুন্দর সুন্দর হাতে আঁকা রঙগুলি বলে না ওই ধরনের কিছু করা রয়েছে অনেক করা ছিল খুব সুন্দর দেখতে আর ইংরেজদের দেখে তো আমরা আমাদের আরও বেশি ভালো লাগছিলো হ্যাঁ অস্ট্রেলিয়ান না কোন দেশে আমি ঠিক জানি না তবে তবে অস্ট্রেলিয়ানই আমার মনে হচ্ছিল ওরা এই সকল সুদর্শনীয় জায়গা দেখতে দেখতে তারপর গেলাম কুপন কাউন্টারে তারপরে ওখানে মায়াপুরের যে পুরনো মানে একদম আদি যে মন্দিরটা সেটা দেখলাম ওখান থেকে কুপন কাউন্টারে গেলাম আমাদের মূলত পক্ষে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল গীতা ভবনের যেটা তা আমরা গীতা ভবনটা বন্ধ ছিল সুতরাং সেই কারণে আমরা গদা ভবনেরটাই নিলাম যেটা ওখানে সব থেকে চাহিদা বেশি এবং এক্সপেন্সিভ যেটা আমাদের মধ্যে আশি টাকা করে নিয়েছিল একজনকে তারপর ওখান থেকে গেলাম একটা সময় যেহেতু খাদ মানে খেতে দেবে তারপর ওখান থেকে আমরা ওই 
আর একটা যে মন্দির আছে বড় মন্দিরটার পাশে ওই মন্দিরটা ঘুরলাম ঘুরে এইটা হচ্ছে আমাদের মেন গেট মেন গেটের ওখান থেকে কুপর নিলাম তারপরে এই যে মন্দির বিশাল আমার বাবা সেলফি তুলছে আর এই হচ্ছে সেই পুরনো মন্দির এটাই আগে মায়াপুরের মন্দির ছিল খুবই অসাধারণ হ্যাঁ মেন গেটটা আছে আর এই যে আমার মা বলো মা হাই করো আর এই যে আমি কি মা হ্যাঁ বিশাল মন্দির কই ফল গুলো ফল না এগুলো ফুল তারপরে ঘোরার পরে আমরা গদা ভবনে চলে গেলাম খুব কষ্ট করে খুঁজে টুজে প্রথমে একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল তারপরে গদা ভবনে গিয়ে খেলাম এই যে কৃষক কিছু দৃশ্য ওখানে তো শাল পাতায় খেতে দিল তারপর ওখান থেকে বেরোলাম বেরিয়ে ওই একটু ওই পার্ক দিকে পার্কের দিকে গেলাম মায়াপুরের যে পার্ক সাইডটা রয়েছে ওখানে গিয়ে কিছু ছবি তুললাম সেলফি ফটো তারপরে আসার সময় একটু রেস্ট নিয়ে তারপরে তাও দেখলাম রঙ্গলি আঁকা রয়েছে কিছু কিছু সুন্দর তারপরে আমরা মায়াপুরে যে থিয়েটারটা ওই থিয়েটারে গেলাম থিয়েটারে যাওয়ার আগে একটা জায়গায় বসে অনেক আর কি ওই গীতার মানে ভগবত গীতার কি একটা পাঠ বোধ হচ্ছিল ওখানে একটু বসলাম শুনলাম
কিছু ছবি তোলার পরে তারপরে সময় এলো থিয়েটারে যাওয়ার থিয়েটারে গিয়ে কিছুক্ষণ আমরা সকলে বসে থাকলাম বসে থেকে শুরু হলো সেই সমুদ্র মন্থনের দৃশ্য এই যে কিছু ছবি তারপরে থিয়েটারে ওটা শেষ হলো খুবই সুন্দর একটা দৃশ্য কয়েকটা দৃশ্য দেখলাম সমুদ্র মন্থনের তারপরে বেরোলাম তারপরে আমাদের বাড়ি যাওয়ার সময় মানে ধরো তখন সাড়ে চারটে পাঁচটা বেজে গেছিল ঠিক তখন কিছু ইংরেজদের নাচ দেখলাম এই যে সেই দৃশ্য
তারপরে বাড়ি যাওয়ার পথে সুন্দর ফুল দিয়ে রঙগুলি দেখলাম যেটা খুবই সুন্দর ছিল বাড়ি যাওয়ার পথে যে এত সুন্দর দৃশ্য দেখব ভাবিনি কি সুন্দর লাগছিল দেখতে আর তারপরে আমরা সবাই মিলে একটু আইসক্রিম খেলাম অবশ্যই চকোবারই খেয়েছিলাম সবাই মিলে আর মন্দিরের পেছনের দিকটায় সুন্দর একটা দৃশ্য দেখে আমরা সকলে ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম কিছুক্ষণ এই যে সেই দৃশ্যগুলি আর মায়াপুরে যাওয়ার পর আমার সব থেকে সব থেকে বেস্ট যে দৃশ্যটা লেগেছে সেটা হচ্ছে এই হাতি দৃশ্য মাই গড উমা এইদিকে যাবে উড়ে বাবা এই কি সুন্দর তারপরে বাড়ি যাওয়ার পথে ওখানে খুব সুন্দর সুন্দর ভেষজ উদ্ভিদের গাছ দেখে খুবই ভালো লাগলো অসত্য গাছ থেকে শুরু করে সব রকম ভেষজ গাছ ওখানে ছিল যেগুলো খুবই সুন্দর লাগছিল এমনকি লজ্জা পুতি গাছও ছিল তারপরে আকন্দ তারপরে বিভিন্ন ধুদ্র গাছ প্রভৃতি আমরা আবার ফেরিঘাটে পৌঁছে গেছি তারপর ওখান থেকে উঠলাম এই যে সেই দৃশ্যগুলি খুব কষ্ট করেই মোবাইলটা হাতে ধরে রেখেছিলাম মা বাবারা বলছিল পড়ে যাবে তাও ধরে রেখেছিলাম যাতে না পড়ে যায় খুব রিক্সের উপরেই ছবিগুলো ভিডিও করা তারপরে মার একটু গ্যাস মতো হয়ে গেল ওষুধ খেল তারপরে আমরা ট্রেনে অবশ্য উঠে গেছিলাম কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে তারপরে একইভাবে গেলাম স্টেশন থেকে তারপরে আবার কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে কৃষ্ণনগর লোকাল ধরলাম কিন্তু একটু রাত হয়ে গেছিলো বলে একটু ভিড়টা কম ছিল তারপরে আমরা রানাঘাটে আসলাম কৃষ্ণনগর থেকে রানাঘাটে আসলাম এসে দেখলাম ট্রেন আসার প্রায় এক ঘন্টা মতো দেরি ছিল আমরা সাড়ে আটটায় পৌঁছেছিলাম ওখানে সাড়ে নটার সময় বনগা লোকালের ট্রেন ছিল সুতরাং আমরা একটু নেমে রানাঘাটে হচ্ছে একটু ওই কি কি বিষয়ক একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিল সেটা একটু দেখলাম নাচ হচ্ছিল তারপরে ঠাকুরের বিসর্জন সংক্রান্ত কি সব হচ্ছিল এবার দেখে খুবই ভালো লাগলো এই যে সেই দৃশ্যগুলো তবে যেহেতু আমরা চৈত্র মাসের শেষের দিকে গেছিলাম তা ট্রেনে বেশ মজা করতে করতে এলাম তারপরে আমরা বনগা লোকালে করে বনগা স্টেশনে নেমে এবার বাড়িতে আসলাম আমি এই বিষয়ে একটা কথা বলতে চাই আমরা যেহেতু সায়েন্সের স্টুডেন্ট সবসময় আমাদের মাথায় সবসময় চাপ থাকে পড়াশুনো ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স এত মোটামোটা বই 
আমাদের অবশ্যই মাঝে মাঝে একটু ঘুরে আসা দরকার যে কোনো জায়গা থেকে আমি যেমন এই একটা দিন হচ্ছে সময় পেয়েছিলাম সকালবেলা কেমিস্ট্রি পড়ানোর টিচারটা একটু ছুটি দিয়েছিল সুতরাং আমি ওই সময়টায় কাজে লাগিয়ে একটু ঘুরে আসলাম আমার বিকেলবেলা ছুটি ছিল বোন ওই একটা দিনের মধ্যে আমি মায়াপুরটা ঘুরে আসলাম হয়তো সবটা ঘোরা হয়নি নবদ্বীপটা গেলেও ভালো হতো কিন্তু যেটুকু হয়েছে তাতে এই মনটা শান্তি সুতরাং এই কারণে আমাদের একটু একটু ঘুরে আসা খুবই প্রয়োজন তাতে আমাদের মন মানসিকতা ভালো থাকবে এবং সেই হেতু আমাদের পড়াশোনাটা খুবই ভালো হবে আর মায়াপুরের থেকে ছোটো ছোটো কিছু জিনিস কিনলাম যেমন একটা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণের কয়েকটা মূর্তি তারপরে মা হচ্ছে রানাঘাটে নেমেছিল অর্থাৎ এক ঘন্টা যেহেতু আমাদের সময় ছিল ওই সব নাচ টাচ দেখছিলাম তখন মা একটা হাড় কিনেছিল মার খুব পছন্দ হয়েছিল এই সামান্য কিছু কিনলাম আর কিছু কেনা হয়নি আর খুব খুব ভালো লাগলো খুব শান্তি পেলাম ঘুরে এসে আর চারিদিকে কৃষ্ণ নাম শুনে তো মনটা আরো সুন্দর হয়ে উঠল